Jeg hedder Svend Brinkmann, og jeg er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Jeg hedder Mette Holberg og arbejder som kunstformidler her på Statens Museum for Kunst. Ja, men velkommen til SMK. Tak. Jeg har taget dig, Svend Brinkmann, professor i psykologi, med op i Noldesalen, hvor jeg rigtig gerne vil tale med dig om Noldes maleri der hedder øh, Barn og Stor Fugl, mm. som han lavede i øh, 1912. Emil Nolte han er jo en af de her øh, store modernister, kan man sige. Han er øh, en af de kunstnere, der var med til at øh, gentænke maleriet i begyndelsen af 1900-tallet. Mm. Man placerer ham sådan inden for noget, vi kalder den tyske ekspressionisme. For mig der har det her værk sådan noget mytisk, noget næsten sådan helt urmenneskeligt over sig. Og du har jo netop skrevet den, en bog, der handler om, øh, hvad er et menneske? Øh, og, og det er faktisk nogle af de tanker, det her værk sætter i gang med mig. Hvad ser du, når vi står foran værket? Jeg ser øh, et meget øh, smukt værk, øh, som på den ene side ser ud til at rumme øh, en symbolik, Altså, det er jo øh, et, et figurativt maleri, der forestiller noget, ja. men det er ikke, kan man sige, øh, et, et realistisk værk, fordi den her øh, fugl er jo altså, helt klart unaturligt stor i forhold til, til barnet. Mm. Altså, barnet står med armene nede, øh, lidt ubestemmeligt, om, om barnet øh, smiler eller hvad, men i hvert fald sådan afvæbnende. Ja. Det er det, ja. jeg umiddelbart, der, der slår mig. Barnet er ikke truende, selvom fuglen er på vej væk. Ja. Og måske ellers skulle have været farlig for barnet. Øh, barnet er bare øh, måske stærkt øh, ved at være et barn. Ja. Og du siger det her med det, det urmenneskelige, ja, ja. Øh, ja. det oprindelige. Altså, der er en eller anden kraft, som vi måske bare har, fordi vi er mennesker. Ja. Og som ja. det her barn besidder. Jeg synes, der er spændende ved værket, det er også den her, det, det er sådan lidt dystert, eller det er sådan lidt foruroligende. Og jeg har tænkt lidt over, hvorfor jeg egentlig synes det. Og det er selvfølgelig noget med farveholdningen at gøre, men det er også noget med, at det der barn bare står. Ja. Og så er det den her mærkelige, eventyragtige skabning, der sådan flygter, hvor man skulle tro, det var omvendt. Altså man ja. skulle tro, det var den store fugl, der var bange for barnet, og ikke omvendt. Mm. Men hvad, hvad, tror du, hvad tror du, det handler om, og hvad, tror du, hvad, hvad får du ud af det, når du kigger på, på værket? Ja, så altså, jeg, jeg tænker i hvert fald lidt på, at det er malet i 1912, hvor øh, ja, det er jo 12 år inden i det 20. århundrede, hvor faktisk lige præcis i år 1900, der kommer Freuds store bord om drømmetydning. Og Freud, og hele den her ja. psykoanalyse, havde været i gang nogle år for inden. Men der sker bare der sådan en revolution, en intellektuel revolution i psykologien, i humanvidenskaberne, men jo selvfølgelig også i kunsten. Altså de ting øh, hang og hænger tæt sammen, ikke? Men, hvor psykoanalysen jo ligesom også nolde, altså dyrker, øh, det gør Freud jo selv, altså myter. For Freud er det jo meget de, de græske myter, Ødipus kompleks og sådan noget, har de fleste hørt om. Men hele, og, og, og jeg aner ikke, om nolde overhovedet beskæftigede sig med Freud, eller øh, gik ind for den psykoanalytiske idéer, det aner jeg ikke. Mm. Men, men der er i hvert fald noget i tiden, øh, som, øh, som lærer mennesket, at vi er på en eller anden måde fremmede for os selv. Altså, at vi har noget i os, som vi ikke kan styre. At vi ikke kan blive gennemsigtige for os selv. At der altid er noget skjult. Altså, Freud kaldte det jo det ubevidste. Og det er også derfor, at altså, den måde overhovedet at male symbolsk på, øh, kommer øh, på den her måde med ekspressionismen i den her tid, tror jeg. Mm. Øhm, og, og, og det er jo også det, du, du siger, det er sådan lidt ja, uhyggeligt. Øh, altså, det er jo ikke... Det er jo ikke blod og vold og, og, og den slags uhygge, men det er sådan et eller andet ubestemmeligt, synes jeg, når jeg, en ubestemmelig følelse, jeg får, når jeg kigger på det, er, er sådan en, ja, på tysk taler de om noget, der er unheimlig, ikke? Mm. Altså sådan lidt, man er lidt ude af sig selv. Øh, man forstår ikke helt, hvad det er, men har den her diffuse følelse af, at der er et eller andet, der er underligt. 
Og jeg, jeg, jeg tror, det hænger sammen med idéer i tiden, øhm, som også er filosofiske, som også er psykologiske. Øh, det her med, at måske har vi sådan et væsen i os, som, øh, som det her barn, den her pige, repræsenterer. Øh, måske er der noget, en urkraft, en, øh, et mere oprindeligt selv, eller et ubevidste, eller hvad det nu kan være, mm. som i høj grad handler gennem os. Måske har vi også den styrke, som jeg synes, det her, den her, det her væsen har, altså barnet. Ja. Øhm, og det kan vi måske også være bange for. Altså, hvad, hvad gemmer der sig derinde? I almen psykologien, det er det, jeg arbejder meget med, ikke? Altså for at prøve at finde ud af, hvad er mennesker overhovedet for et væsen, der plejer vi at sige, at, at vi er som, som alle andre, som nogen andre og som ingen andre. Det betyder, at vi er ja, som alle andre mennesker, fordi vi er mennesker og deler langt hen ad vejen krop og følelser og alt muligt med, med, med alle andre. Og så er vi som nogen andre, fordi vi tilhører en, en kultur, for eksempel den germanske eller den whatever. Og så er vi som ingen andre, fordi vi også er unikke enkelte personer. Øh, ligesom Emil Nolte, eller, eller hvem vi nu er. Øhm, og det kan måske godt bruges som en slags prisme til at, at se et, et værk som det her igennem. Mm. Altså, altså, hvor meget af det her værk handler om Nolte, for eksempel? Altså, hvad vil han fortælle ja. os med ja. det? Hvor meget af det handler om den tid, øh, den kultur, de omstændigheder, der var? Og hvor meget af det handler om noget helt almindeligt? Ja. Og det er der nok også noget, der gør. Måske rigtig meget. Det er i hvert fald egentlig det, vi har kredset lidt om, at det udtrykker et eller andet oprindeligt, urmenneskeligt, øhm, autentisk måske også. Det lader til, at der er sådan en længsel hos ham, som nok også var i tiden, efter at komme om bag hele det her civilisatoriske færnis, vi har, øh, og så finde ind til den her urkraft, som der er udtrykt her. Øhm, men hvem siger egentlig, at det er mere rigtigt at finde ind til det? Det er måske et spørgsmål, jeg får, når jeg også ser det her værk. Det er også et spørgsmål, jeg har interesseret mig for i det hele taget. Mm. Men altså, måske er det lige så meget vores, vores masker og vores færnis og vores kultur, altså det, der civiliserer os, der, der, der er godt og rigtigt i vores liv, som det er at rive det væk. Altså, grækerne havde jo ligesom de gamle, oldtidens grækere, de kunne som min mellem Apollon og Dionysos, ikke? Altså, mm. som Nietzsche også tager op, hvor Apollon står for det klare, det lyse, det rationelle, og Dionysos står for det der. Altså ja. det ja. naturlige, urkraften i os, følelserne, det vilde, det der skal slippes fri, øh, så vi kan leve mere frit og autentisk, ja. fri af de her begrænsninger. Ja. Og, og Apollon han står og siger, at det er slet ikke frihed. Altså frihed det er faktisk inden for nogle rammer, som er fornuftige. Fordi uden dem, så moser vi bare hinanden og de stærkeste venner, og det er jo slet ikke frihed. Nej. Så, og det er jo ikke en, en dikotomi, der kan løses, eller skal løses, øh, men, men det er jo bare en kilde til, øh, til evig refleksion i, i kunsten og i filosofien og ja, i vores liv i det hele taget. Ja, ja. Ja, hvis man mangler lidt vildskab, så kan man komme ja, en tur på SMK ja. <laughs> og sende noget. Det. det er godt for mig. Jeg er nok mere over i den øh, apolinske, den øh, rationelle verden. Både personligt, og når jeg sidder på universitetet og forsker, så er det fedt at komme ind og se, uh, se noget, der er lidt mere over på Dionysos side af, af banen. <laughs> ja.